అందరికీ నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరాల ఉన్నారు ప్రజెంట్ గిని కంట్రీలో ఉన్నాను క్యాపిటల్ సిటీ కొనాగిరిలో చూసారా సౌండ్ ఎలా వస్తుందో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాక ఇంత ముందు వీడియోలో ఒప్పో బాబా ఇటువైపు నుండి అటువైపు పాస్ అయింది ఆ ఉరుము పెరుపు దారుణంగా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి చెప్పాక ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లో న్యూక్లియర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా వస్తుంది థండర్స్ మొత్తం దారుణంగా ఇవాళ నాకు డే వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి కొంచెం బాధగా ఉంది దగ్గరలోని కొనాకిరికి కొంచెం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో అట్లాంటిక్ ఓషన్ లో ఎనిమిది ఐలాండ్లు ఉన్నాయి ఈ ఎనిమిదిలో మూడు దీవిలు చాలా ముఖ్యమైనవి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ తప్పకుండా విజిట్ చేయాల్సింది అది వెళ్ళి వాళ్ళు కవర్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఏంటో ఈ వాహనం ఇప్పుడు తగ్గేదట్లేదు చూస్తారు కదా బ్యూటిఫుల్ వ్యూ కూడా ఎలా ఉందో బాగా మబ్బులు పట్టేసి చూడడానికి డార్క్ అయిపోయింది మొత్తం సిటీ అంతా ఏదో సాయంత్రం సమయం అయినట్టు మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ బాగా చూస్తే ఇంకా తగ్గేలాగా అనిపిస్తలేదు కొంచెం తగ్గింది ఇక పర్లేదు ఎందుకంటే ముప్పై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి కదా ఐలాండ్ వెళ్ళడానికి అందుకనే ముందు స్టార్ట్ అయ్యిస్తున్నాను మన మిత్రుడు వాళ్ళ బండి డ్రైవర్ ఉంటారు కదా తను నన్ను డ్రాప్ చేస్తున్నారు దగ్గరలో ఉన్న ఒక సర్కిల్ దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ఆటో పట్టుకోవాలి తర్వాత షేర్ ఆటో ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి ఒక బైక్ పట్టుకోవాలి గంటన్నర పట్టిద్దే మరి ప్రయాణం చూడండి ఎలా ఉందో వెనక పరిస్థితి మొత్తం నాతో ప్రయాణిస్తున్న ఇక్కడ తను ఉన్నారు కదా తన పేరు నానా అంట నన్ను ఇప్పుడే పరిచయం చేసుకున్నాను అదే చెప్తున్నారు నిన్నే వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించారంట వాళ్ళ అమ్మగారికి కావాల్సిన వస్తువులు కొనడానికి ఇప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్తున్నారు చాలా బాధ వేసింది కానీ తర్వాత చెప్తున్నారు మా నాన్నగారికి వయసు వచ్చి అరవై ఏడు సంవత్సరాలు గత పదకొండు సంవత్సరాల నుండి తను సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు అనారోగ్య బాధకరంగా తను తను మరణించారని చెప్పి నేను బాధపడలేదు సంతోషపడుతున్నాను ఎందుకంటే తన చూశాను కాబట్టి ఆ పదకొండు సంవత్సరాలు ఎంత సఫర్ అయ్యారనేది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు హస్బెండ్ హస్బెండ్ మరణించిన తర్వాత అంట వైఫ్ తప్పకుండా తెల్ల దుస్తులు ధరిస్తారట సేమ్ ఇలాంటి కల్చర్ మన ఇండియాలో కూడా ఉంది కదా అండ్ మరొక విషయం అదే చెప్తున్నారు నేను తన నెంబర్ కూడా తీసుకున్నాను ఇదేంటి నీ కాంటాక్ట్స్లో నానా అనే పేరు ఉందంటే అదే చెప్తున్నాను మేము మా ఫాదర్స్ని ఇండియా మా ఓన్ లాంగ్వేజ్లో నానా అని పిలుస్తామని ఐఎమ్ సారీ టు హియర్ దట్ బ్యాడ్ న్యూస్ నేను ఇప్పుడు పక్క లోకల్ మాస్ ఏరియాలో ఉన్నాను ఇక్కడ నుండి బోట్లు వెళ్తాయంట జాలర్లు చేపల జాలర్లు బోట్లో వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాను ఫెర్రీలో కాకుండా చిన్న చిన్న బోట్లో వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది మనకి సూపర్ ఉంది ఇప్పుడు మనం హై టైడ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చాం కరెక్ట్ గా చాలా సంతోషంగా ఉంది మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చివరిగా చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి ఎందుకంటే ఇక్కడ సముద్రం ఒక్క చుక్క కూడా నీరు లేదు మనం చెప్పుకున్నాం కదా అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ప్యాలెస్ అని చెప్పి ఇదంతా హార్బర్ అని చెప్పుకున్నాం ఇదిగోండి ఇక్కడ నుండి బోట్లు వెళ్తాయి అని కూడా అనుకున్నాం మనం పోర్ట్ రాగానే చాలా బోట్ల వరకు వెళ్తున్నాయి ఫిషర్మెన్ బోట్స్ అక్కడ వాళ్ళేమో వంద రూపాయలు అడుగుతున్నారు వీళ్ళేమో యాభై రూపాయలు అడుగుతున్నారు అందుకే యాభై రూపాయల బోట్లో వెళ్తున్నాను నేను మనకి స్నేహితుడు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ మెర్సి బొగ్గు ఓ ఈ బోర్డు మీద నడుస్తుంటే చాలా సరదాగా అనిపిస్తుంది బోర్డు మంచి స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది డెబ్బై డెబ్బై మంది పైన కూర్చోవచ్చు అనుకుంటా మొత్తం సరుకంత ఎక్కించుకుంటున్నారు సరుకంత ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఇక అక్కడ ఎదురుగా కనపడుతుంది కదా ఐలాండ్ చాలా పెద్ద ఐలాండ్ ఫస్ట్ ఇది దాని దగ్గర ఎదురుగా వెళ్ళి చూసుకుందాం ఆ తర్వాత రెండు ఐలాండ్లు ఉంటాయి అసలు అక్కడికి వెళ్ళినాక ఏంటి పరిస్థితి అని అర్థం అవుతుంది మనకి బోర్డు దొరుకుతుందా దొరకదా అనేది ఇప్పుడే పడవ ఎక్కి కూర్చున్నాను ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు మెల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా ఇక్కడ ఒక మంచి పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన వ్యక్తిని పరిచయం అయ్యారు నా పక్కన వచ్చి కూర్చొని ఎక్కడ ఉండి అంటే నేను ఇండియా నుండి అంటే చెప్తున్నారు తను గీత ఆశ్రమంలో ఉంటారంట మన ఇండియన్ పద్ధతులన్నీ నేర్చుకుంటున్నారంట సిరాలియన్ దేశంలో ఇప్పుడే తను ఒక శ్లోకం చదివితే ఆశ్చర్యపోయాను మళ్ళీ విందామా హాయ్ బ్రదర్ యువర్ షూర్ నేమ్ అలసాన్ కమరా అంట తన పేరు ఇప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇప్పుడే మేము మెయిన్ ల్యాండ్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాము కాసాకి వెళ్తున్నాము కేవలం మెయిన్ ల్యాండ్ నుండి దీవికి రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది పొడవు చూడవచ్చు ఇదిగోండి మొత్తం మా బోట్ ఇప్పుడు నిండింది వెనక పక్క అంతా చూస్తున్నారు కదా అదంతా మెయిన్ ల్యాండ్ అలాగే అక్కడ హార్బర్ ఉంది అలాగే అక్కడ మధ్యలో మరొక ఐలాండ్ ఉంది
చాలా మంచి పర్సన్ అతను చూడండి తను ఒక క్రిస్టియన్ అయినా కూడా అదే అంటున్నారు నేను ఆరు సంవత్సరాలు మీ గీతాశ్రమంలో ఉన్నాను అసలు చాలా మంచి మా గురువు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకు భగవద్ గీత కూడా ఇచ్చారు బట్ ఒక మాట చెప్పారు అందరూ సమానం ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్ని రిలీజన్స్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తే మనం అన్నిటికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం అన్ని కంబైన్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తుంటే అసలు ఆ మాటలు ఏంటంటేనే ఆశ్చర్యపోతున్నాను అసలు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ద హోల్ ఐలాండ్లోనే ద బెస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను నా కళ్ళ ముందు కరెక్ట్గా దాని ముందే ఈ అన్న ఇదిగోండి ఈ ప్లేస్ని కొనేసుకున్నారంట చూడండి ఫ్రెండ్స్ రెస్టారెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ పేరు పెట్టారంట దీనికి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఇంకా మెల్లమెల్లగా డెవలప్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే చిన్న ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఇదిగోండి చూడండి చక్కగా చుట్టూత ఫెన్సింగ్ చేసుకున్నారు మొత్తం కింద అంతా చూడండి చి చెత్త అసలు పరక లేకుండా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడే అన్న పట్నం అది మెయిన్ ల్యాండ్కి వెళ్ళి ఇది కమోడ్ ఉంటుంది కదా బాత్రూంలో అది కొనుక్కొని వచ్చారు ఈ ప్రయాణంలో నేను అన్నకు పరిచయం అయ్యాను ఇప్పుడు కరెక్ట్గా అన్న రెస్టారెంట్ ముందు ఉంది ద బెస్ట్ ప్లేస్ చూడండి ఎలా ఉందో అద్దెరిపోయింది కదా బీచ్ బ్యూటిఫుల్ బీచ్ ముఖ్యంగా ఇక్కడికి అసలు బేబచ్చంగా వస్తారు వింటర్లో లక్షల సంఖ్యలో వచ్చి ఇక్కడ విజిట్ చేస్తారు ఈ ప్లేస్ని చూడండి ఆ బ్యూటీ ఎలా ఉందో మొత్తం కొండరాళ్ళు బయటకు వచ్చినాయి ఇప్పుడు సముద్రం అంతా కొంచెం లోట్ అయి ఉండటం వల్ల చాలా అందంగా ఉంది కదా మన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సింబల్ ఎలా ఉంటుందో ఈ మూడు ఐలాండ్లు అలా ఉంటాయి రెండు చేతుల్ని పెట్టి అలాగే మధ్యలో ఒక చుక్కలాగా ఎదురు ఐలాండ్ కనబడుతుంది కదా అప్పుడు తర్వాత అక్కడ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి లేంటి పరిస్థితి ఇక్కడ బోట్ దొరికితే మరొకటి ఇక్కడ చూడండి చాలా చిన్న ఐలాండ్ ఉంది కనబడుతుందా ఇదిగోండి అక్కడ అక్కడ అసలు ఎవరు నివసించట్లేదు అది ఖాళీ ఐలాండ్ ఎంటీ ఇప్పుడు ఐలాండ్ మనం బీచ్ వైపు చూసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వెనక పక్క చూసుకుంటే చూడండి మొత్తం చింతకాయ చెట్లు వేప చెట్లు అసలు అంత ఎంత బాగుందో న్యాచురల్గా ఇక్కడ మొత్తం పచ్చగా ఉంది చూస్తున్నారా కొబ్బరి చెట్లు చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ప్రదేశం ముఖ్యంగా నాకు చాలా బాగుంటుందంట వింటర్ సమయంలో వస్తే మనం ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు పొద్దున్నండి ఏం ఫుడ్ తినలేదని చెప్పి ఇక్కడే పక్కన రెస్టారెంట్ అక్కడ నుండి ఒక ప్లేట్ ఫుడ్ తీసుకుని తిన్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంది దీంట్లో ఏమేమి కలిపారో మటుకు అర్థం కావట్లేదు నాకు మసాలా బాగా తెలుస్తుంది అలాగే వేరుశనగ పప్పు పేస్ట్ కూడా ఉంది ఎక్స్ట్రాడినరీ సూపర్ వెరీ టేస్టీ బ్రదర్ వెరీ నైస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఓకే బై ఇప్పుడే అన్న వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండి బయలుదేరాను నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు అన్న నాతో పాటు వచ్చి మొత్తం నీకు తిప్పి చూపిస్తారని థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ ఇదిగోండి మన భారతదేశంలో మనకి పూరి కళ్ళు పాకలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా కళ్ళు పాకలు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ చక్కగా కళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు అదే చెప్తున్నారు మాకు చాలా ఇష్టం పామ్ వైన్ అంటే అని ఎంతమంది దగ్గర అవునవును బ్రదర్ ఇఫ్ ఐ డ్రింక్ ఐ విల్ స్లీప్ నార్మల్ ఏజ్ ఐ డోంట్ డ్రింక్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్సో ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆల్సో మంచి వాడు అన్నారు చూసారా మా దగ్గర యాభై రూపాయలు తీసుకున్నారు ఈ బాటిల్ దగ్గర దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ బాటిల్ ఇచ్చారు అబ్బా మంచి వాసన వస్తుంది ఘాటుగా ఇట్స్ గుడ్ ఇట్స్ గుడ్ అలాగే అన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ హై బ్రదర్ సభా ఇక్కడ మేడం చూస్తుంటే రైస్ సేల్ చేస్తున్నారు ఇదిగోండి హలో మేడం సభా మేడం ఓకే మేడం ఇదిగోండి ఈ ఈ పిల్ల చాలా డేంజరస్ చాలా బ్యాడ్ అమ్మాయి మేడం ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ అంటుంది గుడ్ మేడం గుడ్ మేడం ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఈ దీవి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మొత్తం చూడండి పంటలు ఎలా పడితే అలా ఉన్నాయి కచ్చే పిచ్చే ఉన్నా కూడా అన్ని పంటలు పండిస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ భూమి మీద అట్లాగే మొత్తం కొండరాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి బాగా ఇక్కడ చూస్తే ఈ భూమి అదిరిపోయింది దీవి వాన పడటం వల్ల కూడా చల్లగా ఉంది హాయిగా ఉంది తాటి చెట్లు కూడా చూడండి ఎంతెంత పెద్ద పెద్దగా మొలిసినాయో ఇప్పుడు మనం కాసా ఐలాండ్లో ఉన్నాం కదా ఎనిమిది ఐలాండ్లో మూడు ఐలాండ్లు ప్రత్యేకమైన చెప్పుకున్నాం కదా దీనికి ఆపోజిట్లోనే తమారా ఐలాండ్ ఉంటుంది అది ఇంకా ప్రత్యేకమైన ఐలాండ్ కానీ అది వాళ్ళు మనం చూసుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే రేపు ఇండిపెండెన్స్ కాబట్టి వీళ్ళు మొత్తం అక్కడ 
ఏదో సంథింగ్ కొన్ని వర్క్ చేస్తున్నారంట మేబీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి విజిట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ పనుల్లో ఉన్నారు అందుకే మనకి అక్కడ గెలవలేదు అక్కడ మనం చూస్తే స్లేవ్ ట్రేడ్కి సంబంధించిన జైలు ఉంటుంది అట్లాగే వాళ్ళని ఎలా చిత్రహింసలు పెట్టారని చెప్పి దాని మీద కొన్ని మ్యూజియం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇవాళ మనం చూసుకోలేకపోతున్నాము ఇక్కడ ఐలాండ్లో మొట్టమొదట బాగా పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఉండేవారంట బాగా ట్రైబ్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ కూడా ఇప్పుడు బాగా లాంగ్వేజే మాట్లాడతారు చాలా వరకు వీళ్ళు అసలు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి ఐలాండ్లో సెటిల్ అయ్యారని చెప్తున్నారు మరొక మాట కూడా ఉంది అప్పట్లో స్లేవ్ ట్రేడ్ జరిగేది కదా ఇక్కడ ఆ ఆపోజిట్లో తమారా ఐలాండ్లో ఎక్కువగా మాలియన్స్ని తీసుకొచ్చి ఇతర దేశాలకు పంపించేవాళ్ళంట అప్పట్లో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మరొక విషయం ఏంటంటే అది చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఫ్రీడమ్ వచ్చిందో ఆ ఫ్రీడమ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక్కడే మగ్గిపోయి ఉన్నారు కదా స్లేవ్స్ చాలామంది వరకు కొంతమంది పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి మెయిన్ ల్యాండ్ దగ్గర వదిలేశారంట అంతే వాళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు అప్పుడు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఇక మాలియన్స్ కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయారంట అందుకని మనం ఈ కంట్రీలో మనం చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఇరవై నాలుగు భాషలు మాట్లాడతారని చెప్పుకున్నాం కదా మొత్తం అన్ని తెగలు కలిసిపోయినాయి ఇప్పుడు మొత్తం ఈ ఐలాండ్లో ఉన్న వాళ్ళంతా ఇక్కడే వచ్చి వాష్ చేసుకుంటారంట ఇక్కడే స్నానాలు కూడా చేస్తారు అలాగే ఇదే దీవిలో వీళ్ళకి నీళ్ళు కూడా పడ్డాయంట అన్నది చెప్తున్నారు ఓ గుడ్ గుడ్ అసలు చూడండి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి వాటర్ కేవలం పది అడుగులే చూసారా పది అడుగులు కూడా ఉండదు ఎనిమిది అడుగులు ఉంటుంది ఏమో అంతే ఓ వెరీ గుడ్ బ్రదర్ అసలు మొట్టమొదట ఇక్కడ వచ్చింది పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అప్పట్లో బాగా పీపుల్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని చాలా చిత్రహింసలు పెట్టారని చెప్తున్నారు అలా వాళ్ళ వలన కూడా సంఖ్య కూడా తగ్గిపోయిందని చెప్తున్నారు తర్వాత ఏమో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్కి వెళ్ళింది ఈ ప్రదేశం అట్లాగే చూసుకుంటున్నారు కదా ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు చక్కగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నారు బట్ చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం ఎవరైనా ఈ రూట్లో వచ్చి ఈ ప్రదేశానికి వస్తే ఈ ఐలాండ్లు తప్పకుండా విజిట్ చేయండి బాగుంది అసలు ఇంత ప్రపంచంలో ఉన్నట్టు ఉంది చాలామంది వరకు ఇక్కడ నాకు నగ్నంగానే కనబడుతున్నారు అమ్మాయిలు అదే అదే చెప్తున్నారు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా పని మీద లేదా చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే గుడ్ గుడ్ ఇప్పుడే వాళ్ళ వైఫ్ కూడా వచ్చారంట దారిలో ఉన్నారు మనకు కనబడతారు పరిచయం చేసుకుందాం ఇప్పుడే చర్చి నుండి అన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వస్తున్నారు నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం అనిపించింది మీరు ఒక విషయం ఆశ్చర్యపోయారా ఇక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు గిని కొనగరి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు సిరాలియా నుండి అంట అది చెప్తున్నారు అమినత బంగూర తనేమో అన్న వాళ్ళ సిస్టర్ ఈవిడేమో అన్న వాళ్ళ మిస్సెస్ గుడ్ నైస్ మీటింగ్ యూ మేడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇక్కడ ఇల్లని కూడా మనం గమనిస్తే మొత్తం రేకుల షెడ్ ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా అలాగే చెప్తున్నారు ఇక్కడ కార్స్ కి అలవలేదు పర్మిషన్ లేదు ఈ ఐలాండ్ లో ఓన్లీ బైక్ల వరకు ఉపయోగించుకోవచ్చు ట్రాన్స్పోర్ట్ కి ఎందుకంటే ఈ ఐలాండ్ ఇటు పక్క నుండి అవతల పక్కకి మొత్తం తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఉంటుంది బారు ఈ ఐలాండ్ లో కనపడుతున్న ఇల్లన్నీ చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ దగ్గర దగ్గరగా డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు పాత వంట ఇవన్నీ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కట్టినవి అప్పట్లో ఈ దీవిలో తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక లోకల్స్ ఉండటం స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఈ ఐలాండ్ కి మరొక పేరు కూడా ఉంది ఫ్యాక్టరీ ఐలాండ్ అని ముఖ్యంగా నేనున్న ఐలాండ్ ని ఫ్యాక్టరీ ఐలాండ్ అని పిలిచేవాళ్ళు పదిహేడు వందల యాభై సంవత్సరాలు అప్పట్లో పోర్చుగీస్ టైంలో ఫ్రెంచ్ టైంలో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉండేది పెద్ద పెద్ద షిప్లు బిల్డ్ చేసేవాళ్ళు అలాగే షిప్పులతో పాటు టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు బోట్స్ గురించి క్యాప్టెన్ పిలుస్తాం కదా కానీ ఇక్కడ పైలట్ అని చెప్తున్నారు మరి ఎందుకనో కానీ అలా వాళ్ళని బాగా ట్రైన్ చేసేవాళ్ళంట అందుకని చెప్పి దీనికి ఇలా ఫ్యాక్టరీ ఐలాండ్ అని పేరు కూడా వచ్చింది అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ కనపడుతుంది మరియు ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ కనపడుతుంది కదా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అసలు మొట్టమొదట కట్టిన జైల్ ఇదేనంట చూడండి గిని కొనాకిరిలో అలాగే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మైన్ బాక్సైట్ మైన్ ఉంటుంది కదా అసలు మొట్టమొదట ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఇప్పట్లో పోర్చుగీస్ వాళ్ళు కనిపెట్టింది ఈ ఐలాండ్లోనేనంట ఇక్కడే మైన్ చేశారంట మనం లాస్ట్ వీడియో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ తెలియజేసుకున్నాం కదా ప్రపంచంలోనే రెండవ స్థానంలో ఉంది ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో బాక్సైట్ అని ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు బాక్సైట్తో కాయిన్స్ తయారు చేస్తారు అమెరికన్ కాయిన్స్లో ఒక కాయిన్ బాక్సైట్ మెటీరియల్తోనే ఉంటుంది 
చాలా మంది అసలు చూస్తున్నారు కదా దారుణంగా ఉన్నాయి ఇల్లు మొత్తం అక్కడ చూస్తే రేకులు చుట్టూత రేకులు అడ్డు పెట్టుకుని పాత పనికిరాని రేకులతో కొంతమంది ఇల్లు నిర్మించుకున్నారు కొంతమంది ఏమో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కట్టిన ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు ఇక్కడ జనాభా అంతా ఎట్లా సర్వే అవుతున్నారు ఏం చేస్తారు వర్క్ అని అడిగాను నేను సిటీకి కూడా వెళ్ళారంట మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అందరికీ బోట్లు ఉంటాయంట అందరూ ఫిషింగ్ మీద ఆధారపడతారంట ఇక వ్యవసాయం గురించి వస్తే ఈ ఐలాండ్లో జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ రుణ ఉండొచ్చు అంటున్నారు ఎవరి కాలు కొంచెం కొంచెం ఏదో ఇంటి పెరట్లో పండించుకోవడం తప్ప మామూలుగా అర ఎకరా అట్లా ఎకరాలు ఉండే ఉండవు అని చెప్తున్నారు నాకు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళలేదా అని అంటే ఇప్పుడు సెలవులు మరొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏడు ఏళ్ళ వయసుకు వచ్చిన తర్వాతే మేము ఒకటో తరగతిలో జాయిన్ చేస్తాము ఇదే ఐలాండ్లో ఒక మాస్క్ కూడా ఉంది ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కట్టారంట చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఎందుకంటే అప్పట్లో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా చర్చిలు నిర్మించేవాళ్ళు కానీ మాస్క్ అసలు కట్టేవారు కాదు మరొక మాట కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ పెళ్ళిళ్ళు ఎలా చేసుకుంటారు మీరు అంటే ఆ విషయం మీద పిల్లలు లవ్ లవ్ మ్యారేజెస్ ఎక్కువ మాకు జరుగుతాయి ఒకవేళ రెండు అమ్మాయిని ఇష్టపడితే ఆ అమ్మాయిని మాకు తన మాకు వెళ్ళి చెప్తే పేరెంట్స్కి చెప్తే మేము వెళ్ళి వాళ్ళతో పెద్ద వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడతాం అని అట్లా పెళ్లి చేసుకుంటారంట బ్రదర్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఆఫ్రికా వాళ్ళకి స్మోక్ ఫిష్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం వాళ్ళు అది ఎలా కుక్ చేస్తారు అనేది మనం ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళి చూసుకుందాం ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా కుక్ చేసే పద్ధతి చాలా విచిత్రంగా ఉంది నేనే మొదటిసారి చూస్తున్నాను ఆయిల్ డబ్బాలు ఉంటాయి ఇక డ్రమ్ములు ఆ డ్రమ్ముల్ని కట్ చేసి లోపల కట్టెలు పెట్టి పైన ఇదిగోండి ఆ వేడి వచ్చే పొగకి కుక్ అవుతుంది దాంట్లో నుండి ఫ్యాట్ కూడా బయటకు వస్తుంది చూస్తున్నారా ఫిష్ లో నుండి ఇది క్యాట్ ఫిష్ ఇది మొత్తం చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇది కుక్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఇది కుక్ చేయలేదు పచ్చిగా ఉంది ఇది మొత్తం కొండ ప్రాంతం అవడం వల్ల మనం ఆల్రెడీ సిటీలోనే అసలు రోడ్లు చూడలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ రోడ్లు వేయడం అంటే చాలా కష్టం ఇదిగోండి ఒక ఇంటి నుండి ఒక ఇంటికి ఇట్లా అడ్డదారుల్లో నడుచుకుంటా వెళ్తామే మనం సముద్రం ఒడ్డుకు వెళ్తున్నాం మేము ఇప్పుడు కిందకి అన్నతో ఇప్పుడు ఒక కామెడీ చేస్తా చూడండి బ్రదర్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ సమ్థింగ్ ముస్లిం బ్రదర్స్ కెన్ గెట్ మ్యారీ ఫోర్ మ్యారేజెస్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ మేడం ఇదే దీవిలో ఓ హుషారు వచ్చింది పిల్లకి బాగా హుషారు వచ్చింది ఇదే దీవిలో ఇక్కడ చూడండి ఓ ఈ బనానా చిప్స్ అమ్ముతున్నారు చూసారా ఇదేమో ఫ్రై చేసిన చిప్స్ అంట ఇదేమో డ్రై అంట లోపల మనకి బనానా ఉంటుంది మనం మిరప అరటికే బజ్జి చేసుకుంటాం కదా అలాగా థ్యాంక్ యూ మేడం లోకల్స్ చేపలు పట్టుకునే ప్రదేశానికి వచ్చాం అలాగే చిన్నపిల్లలు చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి చక్కగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా చిక్కుబడిపోయింది వాటిని విడదీస్తున్నారు సలాం వాళ్ళకు అదిగోండి బాగుంది మొత్తం ఇప్పుడు మేము సముద్రం ఒడ్డున్నాం కదా ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా మొత్తం సముద్రం అంతా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ సాయంత్రం దాకా వెయిట్ చేయాలి అలాగే అక్కడ కొంతమంది చిన్నపిల్లలు ఏదో పనిచేస్తున్నారు అదిగోండి చక్కగా సిటీ కనబడుతుంది ఐలాండ్ దగ్గర నుండి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కదా యువతల పక్క నుండి చూస్తున్నప్పుడు చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది అలాగే జాలంలోండి చేపలు పట్టడానికి బోట్లు వెళ్తుంటాయి సముద్రంలో అదే ఇక్కడ అన్న చెప్తున్నారు ఒక్కోసారి వీళ్ళు చేపలు పట్టడానికి మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు కూడా వెళ్తారు అందుకనే పడవ మధ్యలో ఒక చక్క బాక్సు లాగా క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అవి ఇవి ఈ బాక్సులు వాళ్ళకి కావాలంటే పెట్టుకుంటారు పడవలో వద్దని కూడా తీసేస్తారు దీని లోపల మొత్తం ఐస్ ఐస్ నింపుకొని చక్కగా వెళ్తారంట లోపలికి పట్టుకున్న చేపల్ని ఇక దీంట్లో భద్రపరుచుకుంటారు కుళ్ళిపోకుండా ఉంటాయి కదా మళ్ళీ సిటీ వచ్చే వరకు ఇక సిటీ వచ్చినాక మార్కెట్లో సేల్ చేసేస్తారు మొత్తం కొండ ప్రాంతం చూసారు కదా నీళ్లు హై టైడ్ వచ్చేసినప్పుడు అంట ఇదిగోండి ఈ ఐలాండ్ సపరేట్ అయిపోతుందంట ఇలా సపరేట్ అయిపోయినప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుండి ఈ ఐలాండ్ కి ఈదుకుంటూ వెళ్తారంట పిల్లలు సరదాగా వచ్చి ఇక్కడ చూస్తున్నారు అక్కడ నున్నగా ఉన్నాయి రాళ్ళు ఆ రాళ్ళ మీద కూర్చుని హ్యాపీగా సన్ బాత్ చేస్తారు మనం శనగల్ దేశం వెళ్ళాం కదా వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఈ ఐలాండ్ చాలా ప్రత్యేకమైనది మన ఇండియాలో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఎలాగో అలా అనుకోండి 
అప్పట్లో సెనగల్ వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళంట ఇక్కడ స్లేవ్స్ నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళలో ఒక అతను బొంబ అనే అతను రోజు ఈ కొండపై మీదకి వచ్చి ఇక్కడ ప్రే చేసుకుంటూ ఉండేవాడంట ఇదిగోండి ఎగ్జాక్ట్లీ తన గురించి మొత్తం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా రాశాడు అంతా ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది అందుకని తను ఆల్రెడీ ఇక స్లేవ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి తను తర్వాత మరణించుంటారు ఆ తర్వాత ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం అంట సెనగల్ నుండి క్యాపిటల్ సిటీ దకార్ నుండి చాలా మంది వరకు ఇక్కడికి వస్తారంట వచ్చి ఇది ఇక్కడ ఒక బలి ఇస్తారంట జంతువు బలి ఏదో ఇదంతా ఒక మంచి స్పిరిచువల్ ప్లేస్ లాగా అనుకుంటారు ఎందుకంటే తను అప్పట్లో అల్లాకి ప్రే చేసుకునేవాడంట ఇక్కడ రోజు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ రాళ్ళతో ఇదిగోండి ఒక ఇల్లు లాగా తయారు చేశారు సముద్రంలో అంతా మనం గమనిస్తే చూడవచ్చు చాలా రకాలు షిప్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఆయిల్ షిప్స్ అలాగే కంటైనర్ షిప్స్ చూడండి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి కొంతమంది చిన్నపిల్లలు వచ్చి ఇక్కడే స్విమ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది అసలు ఎలా ఉంది ఇక్కడ సూపర్ ఉంది కదా కొండరాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల స్విమ్ చేయడం కొంచెం కష్టమేనని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే అల్లాలు ఉద్రీ కదకి మనకు ఆ రాళ్ళు దెబ్బలు తగులుతాయి ఐలాండ్లో ఎలా మొలిచినాయో తెలియదు కానీ ఈ సముద్రం పైన చూడండి కొండ మీద కంద మొక్కలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక్కచాటు తప్ప ఇంకెక్కడ నాకు కనపడలేదు వీ ఈట్ దిస్ వెజిటేబుల్ ఇన్ ఇండియా కర్ర పెండ్లని పొడి చేసుకుని దాన్ని బాగా సంకట్లాగా చేసుకుని వండుకుని తింటారంటే ఇక్కడ ఉంది ఇంకా అక్కడ కూడా రకరకాల పౌడర్లు ఉన్నాయి చూడవచ్చు ఇదే ఏరియాలో వీళ్ళకు ఒక చిన్న కూరగాయలు కూడా కొట్టు పెట్టుకున్నారు ఈ దీవిలో చూడండి ఎలా ఉందో ఉల్లిపాయలు వంకాయలు చూస్తున్నారు కదా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పి ఎంత బాగా పండిందో చూడండి చామదుంప మంచి మంచి సైజ్ వచ్చింది అట్లాగే క్యాబేజీ నిమ్మకాయలు అన్నీ ఉన్నాయి మంచి మంచి వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి బెండకాయ ఎండుమిర్చి కీర దోశ వంకాయ ఇవేంటో అర్థం కావట్లేదు వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రదర్ కింద కింద అని పిలుస్తారండి ఏంటో విచిత్రంగా ఉన్నాయి కానీ ఇదిగోండి వీళ్ళు కుళ్ళిపోయిన టమాటాలు కూడా అమ్ముతారు అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది మళ్ళీ ఏమైనా మీరు చాలా మంది వరకు మీరు అనుకుంటారు ఆఫ్రికా చీప్ 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 అని ఆ టమాటా ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు నాలుగు టమాటా ముప్పై రూపాయలు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు రూపాయల దాకా ఎవరైనా చెప్తారు మన భారతీయులు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళు గమనించిన హోటల్ చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది ఇదిగోండి ఇదే హోటల్ అందరూ చిన్నపిల్లలంతా ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ కొనుక్కుని వెళ్తారు ఇక్కడ ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఉంది ఈ పేరు నేను ఎప్పుడు మర్చిపోతాను ఇది మన భారతదేశంలో టీ షాప్స్ లో ఉంటుంది దీని పేరు ఏంటో చెప్పండి ప్లీజ్ చాలా సార్లు అడిగా నేను ఉంటాను పేరు చెప్పండి పేరు చెప్పండి అది ఇది ఇదేమో వేరుగా ఉంది వాట్ ఈస్ రీసన్ బ్రదర్ ఇది పెప్పర్ కేక్ అంట బాగా స్పైసీగా ఉండొచ్చేమో నాకు తెలిసి మెర్సి పెప్పర్ ఫ్రై తింటున్నా ఎలా ఉందో చూద్దాం నా ఇంకో ఐడియా వచ్చింది పెప్పర్ అంటే పచ్చిమిర్చి కదా పచ్చిమిర్చి బజ్జి ఏమో లోపల చూస్తే కొలిగితే పచ్చిమిర్చి కనపడట్ల మొత్తం పల్లెటూరులో ఎవరో మరణించారంట పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు అందరూ కలిసి ప్రే చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రే చేసిన తర్వాత ఇక అందరూ కలిసి భోజనం చేసి కాసేపు అక్కడే ఆ కుటుంబంతో మాట్లాడి ఆ తర్వాత ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు అన్న ఇప్పుడే చెప్తున్నారు నాకు గీతాశ్రమంలో ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నేను అసలు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ని ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఒక పూట ఫిష్ తినకుండా అసలు అన్నమే వండరంట ఇంట్లో తప్పకుండా పొద్దున్నే మధ్యాహ్నం సాయంత్రం చాప అయితే ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే జాగ్రలు కాబట్టి ఎప్పుడు ఫిష్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది ఇళ్ళ వీళ్ళకి వల వేస్తే చాలు పనికిరాని పెద్ద పెద్ద షిప్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు చూసారా ఎలా ఉందో మొత్తం యాడ్ అంతా ఇటు కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా పెద్దది పడవ చాలా పెద్దది ఇది కూడా అట్లాగే అవతల పక్క కూడా ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని చూడండి పాడైపోయింది 
ఇక్కడ బుడ్డగాళ్ళు చక్కగా ఆడుకుంటున్నారు ఒక బస్తాతో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మొత్తం మాలీ పీపులేనంట చూస్తున్నారా ఎలా ఉన్నారో ఎందుకంటే అప్పట్లో స్లేవ్ ట్రేడ్ జరిగింది అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం వాళ్ళల్లో కొంతమంది మాలియన్స్ కూడా ఉండేవారంట ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నిలిపోమని చెప్పగా కొన్ని సంవత్సరాల నుండి పది ఇరవై సంవత్సరాలు ఇక్కడే ఉండటం వలన ఇక వాళ్ళు తిరిగి మాలీలకి వెళ్ళలేకపోయారు ఇదే ఐలాండ్లో ఒక పక్కన మొత్తం అందరూ ఒకే చాట ఉండి ఇక ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ చేయడం ఇక ఇది నాకు తెలిసి ఎయిత్ జనరేషన్ నైన్త్ జనరేషన్ అయి ఉండొచ్చు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ పిల్లలు 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 మేబీ వీళ్ళలో కొంతమంది నాకు నాకు తెలుస్తుంది బొంబర భాష మాట్లాడతారేమో తప్పకుండా ఎందుకంటే వీళ్ళ యాన్సెస్టర్స్ది బొంబరానే కాబట్టి లాంగ్వేజ్ మనం ఇందాక అక్కడ కొనాగిరి సిటీలో హార్బర్ అని చెప్పుకున్నాంగా ఇది చూడండి ఇదంతా ఒక పెద్ద కొండ మొత్తం ఇదంతా తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ పోర్ట్ నిర్మించారంట హార్బర్ కోసం ఉపయోగించారంట చూడండి కొండ కనబడుతుందా ఎంత పెద్దగా ఉందో మొత్తం బ్రేక్ చేశారు పైనుండి కింద వరకు అట్లాగే పైనుండి వానబడింది కదా ఆ నీళ్ళన్నీ వస్తున్నాయి చూడవచ్చు ఇదిగోండి తడి కొండకి నేను చెప్పా కదా అక్కడ నుండి ఇదంతా మొత్తం కొండ చాలా చాలా చిక్కారు చాలా కష్టపడి ఉంటారు ఇదిగోండి కన్నాలు కూడా చూస్తున్నారు కదా బాంబులు పెడతారు తెలుసు గ్రా గ్రానైట్లు అంటారు కదా అదిరిపోయింది కదా ఈ ప్లేస్ అంతా మంచి ప్లేస్ సాయంత్రం సమయంలో వచ్చి కూర్చోవడానికి ఈ చెట్టు కూడా సింగిల్ ట్రీ బాగుంది ఇక్కడ సముద్రం ఒడ్డున ఎటు చూసిన వైల్డ్ ఫారెస్ట్ చూడండి ఎక్కువగా పామ్ ట్రీసే ఉన్నాయి మొత్తం లాస్ట్ వీడియోలోనే బై మిస్టేక్ పైన్ ట్రీస్ అన్నాను పామ్ అనకుండా మన వాళ్ళు చెప్పారు సరి చేశారు అదే అడవిలో ఇక్కడ గుండ్రంగా ఉండే ఒక ఇల్లు కట్టారు అప్పట్లో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు చూడండి చాలా యూనిక్గా అనిపిస్తుంది చాలా చిన్నది ఏదో ఇది ఒక చెక్ పోస్ట్ అంట కొండ ఐలాండ్కి అవతల పక్కన ఉంది ఇటువైపు వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది మాకు క్లియర్గా ఇదిగోండి సింగిల్ రూమ్ సింగిల్ రూమ్ రౌండ్గా కట్టి ఒక చెక్ పోస్ట్ లాగా పెట్టారు లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే మొత్తం ఇదిగోండి బాగా పాత పడిపోయింది ఒక విండో ఉంది అక్కడ ఇక్కడేమో బాత్రూమ్ ఈ లొకేషన్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు యువతల పక్కకు వచ్చిన తర్వాత ఐలాండ్కి అదిగోండి అవతల పక్క ఐలాండ్ చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది అదే మొత్తం స్లేవ్ ఐలాండ్ అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మొత్తం అందరూ ఫారినర్స్ ఉన్నారు చూస్తే వెనక పక్కే మనకి హోటల్ రూమ్స్ లాగా ఉన్నాయి చూడవచ్చు హట్ హౌసెస్ బాగుంది అట్లాగే అక్కడ చూడవచ్చు ఇండియన్స్ వచ్చినట్టున్నారు ఇదిగోండి ఫుల్గా ఇండియన్స్ వచ్చి అక్కడ పిక్నిక్ పెట్టుకున్నారు రచ్చ రచ్చ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు అక్కడ డాన్సులు వేస్తూ అదిగోండి మొత్తం కుటుంబంతో వచ్చారు ఇక్కడికి సరదాగా పొన్న భోజనం లాగా చేసుకుంటున్నారు అన్న బాగా తిప్పుతున్నాడు నడువు ఇదే గ్రూప్ లో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ కూడా ఒకళ్ళు ఉన్నారు బాగా సంతోషం అనిపించింది ఇక్కడికి వచ్చినాక హాయ్ బ్రదర్ నీ పేరు నాగేష్ నాగేష్ అంట ఎక్కడ ప్రాపర్ కాకినాడ కాకినాడ సూపర్ బ్రదర్ సూపర్ చాలా సంతోషంగా ఉంది నన్ను ఇక్కడ గుర్తుపట్టి పలకరించడానికి వచ్చినందుకు ఓకే బ్రదర్ టేక్ కేర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మనీ ఇయర్ అయిందా ఓకే రైట్ బాయ్ అక్క వాళ్ళు అక్కడ టిక్ టాక్ చేస్తున్నారు ఎరక తీసేస్తున్నారు హాయ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వాట్స్ యువర్ నేమ్ భూమి ఓ గుడ్ ఐ లైక్ యువర్ నేమ్ భూమి నాకు బాక్సైట్ మినరల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తున్నారు ఇదిగోండి ఇక్కడ కనపడుతుంది ఇదే ఈ బాక్సైట్ మినరల్ ఇదంతా మొత్తం మైన్ చూస్తున్నారుగా ఇలా ఉంటుందంట దీన్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న కెమికల్ని తీస్తారు కెమికల్స్ తీసి కొన్ని దేశాల వాళ్ళు కాయిన్స్ కూడా తయారు చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు వాళ్ళు కరెన్సీ కాయిన్స్ అన్నను ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఫైనల్లీ నేను ఇక ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను అన్న అసలు మన గీతాశ్రమంకి ఎలా వెళ్ళారు సిరాలియోన్కి అని తనంటే ఒక ఫ్రెంచ్ దగ్గర మ్యాన్ దగ్గర వర్క్ చేసేవాళ్ళంట గీతాశ్రమంలో పెయింట్ వేయాల్సిన వర్క్ వచ్చింది ఫ్రెంచ్ అతనికి ఫ్రెంచ్ అతనేమో అన్నం తీసుకెళ్లారు ఇద్దరు కలిసి అక్కడ పెయింట్లు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆశ్రమంలో వేసిన తర్వాత వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయింది వర్క్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత తన గురూజీ ఉంటారట వాట్ ఈస్ యూ గురూజీ నేమ్ పాండాజీ అంట తనని ఇతని రిక్వెస్ట్ చేశారు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే మంచిది నువ్వు లోకల్ వ్యక్తి కదా మాకు హెల్ప్ గా ఉంటుంది మంచి మంచి విషయాలు నువ్వు దగ్గర నుండి మేము నేర్చుకోవచ్చు మా దగ్గర నుండి నువ్వు కూడా నేర్చుకోవచ్చు అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జరిగింది ఇది ఇప్పుడు కాదు 
పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుండి దగ్గర దగ్గరగా ఎనభై ఆరు వరకు అన్న గీతాశ్రమంలోనే ఉన్నారంట అన్నకి ఫీజు స్కూల్ ఫీజు ఎవ్రీథింగ్ యూ లైక్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది వో ఐ సుద్ ఐ గో ఫార్ because even to spain they give a very big gita ashram yes. they promised me to go there but because of the war we cannot go ah, very bad anna mottham opportunity anta poyindi idi anna valana kaadu endukante 1990 lo sireliyan lo pedda rebel war jarigindi konni velala sankhelo marincharu adi a war liberia nundi start ayindi sireliyan kuda paakindi apputlo ala anna ika gita ashram moosesi velipeyaru anna ikkada nundi వేరి కొనాకరికి వచ్చేసారు తన ప్రాణాలని కాపాడుకోవడానికి అందరూ ఎటు వాళ్ళు శన శనగలిపారు కొంతమంది చాలామంది వరకు ఓకే అండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఇట్స్ స్టాప్ దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది సంవత్సరాలు వార్ జరిగిందంట రెబల్ వార్ సిరాలయాన్లో సిరాలయాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు అందుకే అన్న వాళ్ళు ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు మొత్తం అన్న వాళ్ళంతా సిరాలయాన్ నైస్ అన్న నైస్ రియలీ అన్న ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ మెట్ యూ ఇన్ ద బోట్ వి మెట్ అండ్ యు బ్రాట్ అంటిల్ నౌ సి see how we it's a, it's so, a so it's like it's a fate yeah, it's huh? a fate, yeah. not only that you are a good man yes, huh? yeah. you have lots of respect towards indians yes. that is i am very happy yes. love you brother bless love you, you. God bless you. love you so much yes. yeah god bless you yeah ipudu kanna idram kalisi boat dari gelthunamu ikkada boat lu kanapadutnayi kada ivi chaala peddaga unnayi kada velli gana boats antaranta ante gana country manaku telusu kada akka nundi vastaranta సముద్ర మార్గాన్ని వస్తూ చేపలని పట్టుకుంటూ అవి కూడా వీళ్ళు చిన్న చిన్న చేపలు పట్టుకోరంట పెద్ద పెద్ద షార్కులు పట్టుకుంటారంట షార్కులు పట్టుకొని చూసారు ఆ బాక్స్ కూడా ఎంత పెద్దగా ఉందో షార్కులు పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ మంత మొక్కలు కట్ చేసి ఇక్కడ హార్బర్లో మార్కెట్ ఉంది కదా అక్కడ అమ్మేస్తారంట బాక్స్ అయిట్ మైన్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మినరల్ అంతా తీసుకొచ్చి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టరీలో పడేసేవాళ్ళంట ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు ఇది ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ కాదు కనీసం వంద సంవత్సరాల క్రితమైన ఫ్యాక్టరీ పాడుబడిపోయింది ఇప్పుడే వెనక ఒక వయసులో ఉన్న ఒక అమ్మాయి మరణించిందంట అదే ఎందుకు అని అడిగితే అది చెప్తున్నారన్న అన్న వాట్ ఈస్ సిక్నెస్ టిబా కిలోసిస్ అంట అంటే నాకు తెలీదు మన తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అన్నని అడిగితే అంటే ఏంటంటే ఆయాసం అని అన్న అంటున్నారు అన్న ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పారు అదేనా ఇప్పుడే వెనక్కి ప్రయాణం కడుతున్నాను ఇదిగోండి బోట్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది అయ్యయ్యో నేను షూస్ ఇప్పాలనుకుంటా అదిగోండి అలా షూస్ వేసుకున్న వాళ్ళని ఎక్కించుకుని తీసుకుని వెళ్తున్నారు బోట్లోకి అక్కడెక్కడో ఆ చివరిన బోట్ ఆపారు అక్కడ నుండి నన్ను మనుషులు ఎక్కించుకుని వచ్చారు వెనక పైన భుజాల మీద చాలా కష్టపడుతున్నారు మన వాళ్ళకి ఇప్పుడే డబ్బులు కూడా ఇచ్చాను వంద రూపాయలు అది కూడా అక్కడ ఒక మనిషి వస్తున్నాడు చూస్తున్నారు కదా కనపడ్డాడా సేమ్ అలానే వచ్చా నేను కూడా లాస్ట్ వీడియో చూడని వాళ్ళు ఉంటారు కదా అందుకని మళ్ళీ షేర్ చేస్తున్నా వెళ్ళేటప్పుడు సముద్రం ఉంది వచ్చేటప్పుడు సముద్రం లేదు మొత్తం ఖాళీగా ఉంది చూడండి నా లైఫ్ లో ఆఫ్రికాలో ఇన్నిసార్లు తిరిగాను కానీ మొదటిసారి చూస్తున్నాను ఇదంతా మొత్తం కిచెన్ రూమ్ అంట కరెక్ట్ గా సముద్రం ఒడ్డునే ఉంది ఎవరికి వాళ్ళకి స్మోక్ ఫిష్ రెడీ చేస్తున్నారు చూడండి చేపలను ఎట్లా పేర్చుకుంటున్నారు లైన్ లో ఇది కుక్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మార్కెట్ లో వాళ్ళకి సేల్ చేస్తారంట ఇక్కడ రకరకాల చేపలు ఉన్నాయి ఇది ఒకటే కాదు క్యాట్ ఫిషెస్ కూడా ఉన్నాయి చిన్న ఫిషెస్ లోనే ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి అన్ని పేరుస్తున్నారు ఇదిగోండి చూసారా క్యాట్ ఫిష్ ఇది ఓ ఇది క్యాట్ ఫిష్ అవును ఎప్పుడు ఎవరు ఎక్కడ పరిచయం అవుతారో తెలియదు అసలు మన ప్రయాణంలో కానీ మంచి మంచి వాళ్ళు నా కోసమే ఎవరో పంపించినట్టు వస్తారు నా జీవితంలోకి చాలా మంచి విషయం అన్నప్పుడే నన్ను ఇక్కడ బోట్ ఎక్కిచ్చేసి డ్రాప్ చేసి వెళ్ళారు అట్లాగే నాకు దారులు తింటానికి ఒక దోసకాయ కూడా అన్న గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇక మెల్లగా ఇక బయలుదేరుతాను దగ్గర దగ్గర ఐలాండ్ చూడటానికి నాకు నాలుగు వేలు రూపాయలు ఖర్చు అయింది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇంకా మళ్ళీ ఇంటికి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి ఐలాండ్ నుండి మెయిన్ ల్యాండ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా మంచి మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాం దీవి గురించి నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీకు కూడా నచ్చుతుందని ఆలోచిస్తున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ బై